welcome to TS24 News. आधुनिक प्रजास्वाम्य देशालो चटपद पालन आत्मवाटिदानी सुप्रिंग कोर्ट प्रदान न्याय मुर्थी जेस्टिस रंजन गुगाई पेरको नार। प्रभुत्व विदानालकु चटपद पालन तो समस्य तलेतिन अपड़ न्याय समिक्षा केलक पात्र पोचिस्तुन நாற்றி इंडिविजुअल टेररिस्ट का डिक्लेरेशन हम आरक्षणगा इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेरेशन है ट्वेंटी व्यक्तियों अंदर दिखोड़ा यूनाइटेड नेशंस तो कैलिसियो का डाटा बेस उठ क्रिएट किया था उन्हें अधिक दंगा सेक्सुअल अब्यूज जैसे ना ट्वेंटी वाले का डाटा गुड़ा में क्रिएट किया था उ रानुन रोजुल्लो एकड़ उद्योगाल राव आरकंगा नेराल जेशिन अट्वेंटि वेक्तिलकु ए बैंक उड़ लोनी वदु आनलाइन कनेक्ट्विटी चेस्ताउनम मेम नार्ज बलक्लो उन्डु चूसकोच्छु इरोजु देश्यम्लो एन्नी नेराल द All Grau Panchayatis Guda Mem Online Connectivity Chedan Ki Mari Prayatan Chastaunam Ipadke Major Ga Anni Grau Panchayatil Guda Pedetna Nidul Manjur Jesi Eko Online Connectivity Kosam Memo Work Kut Chastaunam Adevitanga Eroz Desham Lo Manakoka Smart Citizen Smart Cars Prapancham Lo Anni Desha Lo Kredit skrita mu Bangladesh show minister cakap. Bangladesh lo kuda irodu citizen smart card smart card undi. Kani mana desham lo leh. Mana desham lo adar card berita kuda dar mida cahal amandi band pertawan. Desham lo irodu new technology peripain, exploitation peripain, infiltration sos tawan aru terrorist to Cara mandi gatam lalu macam apa? Crime peribut atau apa? Ini apa jam lalu? Peribut mana 20 new technology lalu? Irozu, mari smart cards yang kawas sekata entah mana untuk ni. Kani dorang dorang sebab sebab tindak orang tu, aadar card ni irozu, mana mpuhti style lalu sedih nunggu jenis kolek potongan. Khabati. Barat cricket perdana coach yang pika Agust pada hari terawat itu jari awak akan selalu naik. Arghulai na wariki ini lapada mudu perdanal gawat itu dulu interview ni rohin cahalan diri ini cina. Ostrom ayat petralas sidam kani karena ga wajda pada nanti terus mandi. Kapil Dev, Anshuman, Gay Quad, Shanti Rangaswamy itu kuri na cricket selkhal daru kamti C E O. Adaram lo coach yang pika jargon nanti. Sekeliru zaman tiu ka mata ni mudu cedah mo dua ramai dua mo kada ni. O kari mata wiswa salu sampradaya lo adiat meka bawa nalu marakor gawar mencari meyani T R S working president K T R perko naru. प्रस्तुतम मतम राजकियम जातिया वादम अम्षालु परस्परम वेड़देयले नंत पेनवेसकु पोया यानी पेरकोन नारु देशमलो मातो उन्टे देश बक्तुडवी लेदांटे देश द्रोहिवी यानी परसित्रु कानपिस्तु नायन नारु मरी वेड़क पैन आशिनिलेना � Kalau kami ni dia tu, ni nak pura-pura aina, premo mana pura, mama kalau kami ni dia, tapi irus matram pada kalau kalau mana rasu, kalau tu, baru, ni rekanga, kedelu garu nilu, anna, Dewi Prasad garu, Arsimha ready garu, garu nilu, Sita Rama Rao garu, kedelu, Madhubushi, Sridhar garu, Sudhir ready garu, 
అదే రకంగా వేదికపై నాసిన్లైన గౌరవ టిఎన్జిఓల రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి రాజేందర్ గారు ప్రొఫెసర్ వినయ్బాబు గారు ఇంకా తెలంగాణ వికాస సమితి రాష్ట్ర కార్యవర్గం మొత్తానికి వేదిక పైన ఉన్న వారికి వేదిక ముందు ఉన్న బుద్ధిజీవులకు అదే రకంగా గౌరవ పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు నాకు ఒక పరీక్ష పెట్టినారు మ్యామ్ ఐ స్టాండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ దేర్ లంచ్ దాట్స్ ద ఛాలెంజ్ భోజనానికి మీకు మధ్య ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను కాబట్టి జనానికి భోజనానికి మధ్య జనానికి భోజనానికి మధ్య ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే మీరు తిట్టుకుంటారు అందులో షుగర్ పేషెంట్లు ఉంటే ఏర్పడిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది కాబట్టి ఎక్కువసేపు మాట్లాడని కొద్దిసేపు సంక్షిప్తంగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాం ఈరోజు ఈ దేశంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం ఎంచుకున్న ఎంచుకున్న ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో కొంత క్లిష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఎందుకంటే ప్రజల విశ్వాసాలు ఆలోచన విధానం వారి వారి అభిప్రాయాలు బలమైన అభిప్రాయాలు మామూలు అభిప్రాయాలు బలమైన అభిప్రాయాల ప్రాతిపదికన జరుగుతున్న ఒక దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఒక చర్చ గురించి అది డ్రాయింగ్ రూమ్ లో జరుగుతుండొచ్చు బయట జరుగుతుండొచ్చు ఇంకో చోట జరుగుతుండొచ్చు దానికి సంభాషించి దానికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం ప్రొఫెసర్ నీరా చంద్రబ్ గారు తన ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తూనే ఒక మాట అన్నారు వేదిక పైన ఉన్న రాజకీయ నాయకులు ఏమనుకోవద్దు నేను కొంత డైరెక్ట్ గా కటువుగానే మాట్లాడతానన్నారు మ్యామ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే you had said you know no offense should be taken when you started off you know you were quite obviously you were very diplomatic when you said that but um, i wanted to say one thing ma'am this is hyderabad not delhi so you can say anything you want and uh, we will we will most certainly i might not agree with you i might not agree with everything you say but i'll certainly have the tolerance i'll certainly have the wisdom to listen to you to debate about it to discuss with you and maybe dissent as well but at the end of the day i think that's the most important thing that we ought to be thinking about and looking for in our country today is what our party telangana rashtra samiti believes very firmly in another way today varto var cheppina anni amshalato nenu ekibinsa poch ekibinsalam gudulu telangana vikas samiti forum meeda andaram okate mosadu musa dhorani lo okate padathilo maatladthe idi vikas samiti ga appudu dan vere peru maarchukovalsi vastadi ala raakunda ikkada unde buddhi jeevulu okarito okaru manaku paraspara వైరుధ్యాలు ఉండొచ్చు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు వాటికి సంబంధించి కనీసం ఒకరి మాటలు వినే ఓపిక కానీ ఒకరి అభిప్రాయాలు ఇంకోటితో పంచుకొని కనీసం వాటిని విని ఆలోచించి వాటి గురించి తర్కించి చర్చించి కనీసం విభేదించినా తర్కించి విభేదించే పరిస్థితి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం అనే మాటకి అర్థం లేదనే మాట సందర్భంగా వారికి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేశాను మీతో కూడా అదే చేస్తా ఉన్నాం తెలంగాణ వికాస సమితి గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే వికాస సమితి నిజానికి చాలా మంది బుద్ధిజీవులు రచయితలు కళాకారులు ఉపాధ్యాయులు మేధావులు అందరూ కూడా సమిష్టిగా ఆరు సంవత్సరాల కిందట వచ్చి ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఐదు సంవత్సరాల పైచిలుకు ఒక దగ్గరికి వచ్చి తెలంగాణ ఒక స్థిరమైన సఫలమైన రాష్ట్రంగా ప్రయాణం సాగించాలి ముందుకు పోవాలి అంటే మా పాత్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటుతోనే ముగియలేదు మేము కలిసికట్టుగా ఉంటూ అవసరమైతే అప్పుడప్పుడు సందర్భానుసారంగా ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నా కూడా వాటిని ఎత్తి చూపుతామనే ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చి బట్ బై అండ్ లార్జ్ కేవలం ఒక సంఘంగా ఉన్నామంటే కేవలం లోటుపాటులు ఎత్తి చూపడమే కాదు మంచి జరిగినప్పుడు మంచి చేసినప్పుడు కూడా అభినందిస్తామనే ఒక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో ఏర్పడ్డ సంస్థ వికాస్ సమితి అనే మాట నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను ఆచార్య కొత్తపల్లి జయశంకర్ గారి జయంతి మొన్ననే మనం ఆగస్టు ఆరో తారీఖును జరుపుకున్నాం వారి స్ఫూర్తితో తెలంగాణ శక్తుల ఐక్యత కోసం ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడు ఒక మాట అనేది పదే పదే తెలంగాణను కోరుకునే వారిలో స్పర్ధ ఉండకూడదు అవసరమైతే సమాంతరంగా నడవండి సమన్వయంతో పనిచేయండి అని పదే పదే ఒకసారిగా చాలా సార్లు వారు చెప్పిన మాట కాబట్టి ఈరోజు వికాస్ సమితి ఆ స్ఫూర్తితో పనిచేస్తా ఉన్న విషయాన్ని కూడా మళ్లీ గుర్తు చేస్తూ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం కోసం ఎర్రో శ్రీనివాస్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు ఐదు ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏమేం చేసింది వికాస్ సమితి అనేది వారు చాలా విషయాలు చెప్పారు వారి కృషిని మీ అందరి కృషిని అభినందిస్తూ మీరు ఆ మధ్యన చెంచుల మీద ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఆ పుస్తకంలో ఒక వాక్యం నాకు గుర్తున్నది ఏమంటే గౌస్ అనే ఒక తహసీల్దార్ వారు నల్లమల ప్రాంతంలో హిందూ దేవాలయాల పునరుద్ధరణ గురించి నిజాం నవాబుకు ఆనాడు నివేదిక పంపినారనే విషయాన్ని ఈ చెంచుల మీద జరిగిన పరిశోధనలో భాగంగా మీరు ఆ పుస్తకంలో కూడా మీరు రాయడం జరిగింది మీరు ప్రచురించడం జరిగింది 
ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు ప్రస్తావిస్తా ఉన్నా అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి కేవలం ఐదు సంవత్సరాల కొద్ది కాలం మాత్రమే కావచ్చు కానీ పెద్దలు దేశపతి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఎర్రోజు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఇంకా ఇతరులు వేదికపైన ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా ప్రస్తావించినట్టు తెలంగాణలో ఒక గొప్ప సంస్కృతి పరమత సహనం కలిసిమెలిసి ఉండే ఒక గొప్ప గుణం ఇతరుల్ని గౌరవించే ఒక గొప్ప గుణం మేడం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు రైట్ టు రెస్పెక్ట్ ఎవరైనా ఏ మనిషి అయినా చివరికి కోరుకునేది గౌరవాన్ని ఆత్మగౌరవం ఇతరుల నుంచి గౌరవాన్ని కోరుకుంటాం మన ఆత్మగౌరవాన్ని ఆత్మగౌరవంతో రాజీ పడకుండా సాగించే జీవనాన్ని కోరుకుంటాం ఎందుకంటే వన్స్ ద బేసిక్ నీడ్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ కూడు గుడ్డ తిండి అనే మొదటి మూడు పూర్తయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు ఏ మనిషి అయినా కోరుకునేది ఆత్మగౌరవంతో రాజీ పడకుండా ఇతరుల నుంచి మనకు రావాల్సిన గౌరవాన్ని ఒక సాటి మనిషిగా ఆశిస్తూ మనందరం కూడా ముందుకు పోయే పరిస్థితి తెలంగాణలో ఈ పరిస్థితి ఈ ఉదాత్తమైన ఒక సాంప్రదాయం ఈ రోజు కొత్తగా నెలకొల్పోవాల్సిన అవసరం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదా రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే వారికి లేదు ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ తరతరాలుగా అనాదిగా సంప్రదాయంగా బ్రహ్మాండమైన ఈ అద్భుతమైన సంస్కృతి మనకున్నదనే మాట ఆ పుస్తకంలో ప్రచురించినందుకు తెలంగాణ వికాస సమితికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు భద్రాద్రిలో సీతారాముల కళ్యాణం జరిగే సందర్భంగా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరున్నా లేదా దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఎవరున్నా వారు నెత్తి మీద తలంబ్రాలు పెట్టుకుని తీసుకుని పోతా ఉంటారు కానీ అది ఈ రోజు సంస్కృతి కాదు కులీ కుతుబ్ షాహీల కాలంలోనే భద్రాద్రి రాముడి కళ్యాణానికి ఆనాటి అప్పటి నిజాం ప్రభుత్వం కూడా తలంబ్రాలు పంపి పరమతం పట్ల తన గౌరవాన్ని చాటుకునే గొప్ప నేల తెలంగాణ అనే మాట మరొకసారి నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం ఆ రోజే కాదు ఈ రోజు కూడా ఊళ్ళలో పోతే పీరీల పండుగలు నేను కూడా చిన్నప్పుడు ఊళ్ళో ఉన్నవాడిని చాలా మంది ఇక్కడ గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటో పీరీల పండుగ కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మత భేదం అనేది లేకుండా ఇంతకుముందు శ్రీనివాస్ అన్న చెప్పినట్టు కాక అని చిచ్చ అని తమ్మి అని బామ్మర్దని అల్లుడని మనవడని ఒక వరుసతో మతాలకు అతీతంగా కులాలకు అతీతంగా పిలుచుకునే ఒక గొప్ప సంస్కారం ఉన్న నేల ఈ తెలంగాణ అనే మాట మరొకసారి నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అంతకంటే ఇంతకంటే ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా చెప్పవచ్చు ఉదాహరణ కోకలలుగా చెప్పవచ్చు తెలంగాణలో రెండవ అధికార భాష ఉర్దూ అనే మాట మీ అందరికీ తెలుసు జయశంకర్ గారు ఇప్పుడు ఒక మాట అనేది కోయి ఖ్వామ్ కి కోయి కిసి ఖ్వామ్ కి కోయి జుబాన్ అయ్యి అవుతుంది అంటే భాషకి మతం ఉండదు అనే మాట చెప్పడానికి జయశంకర్ గారు ఇప్పుడు చెప్తా ఉండేది మాట ఎందుకంటే మతానికి భాష ఉంటుంది కానీ భాషకు మతం ఉండదు అనే మాట జయశంకర్ గారు పలు వేదికలు మీరు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే చాలా మంది ఉర్దూ అనగానే ఇదేదో మన భాష కాదు ఇదేదో కేవలం ముస్లింలకు మాత్రమే సంబంధించిన భాష అనే ఒక తప్పుడు భావనలో తప్పుడు అభిప్రాయంతో కొంతమంది ప్రచారాన్ని కూడా వ్యాపింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంత మాత్రం కాదు నిజానికి మన అందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చున్న వారి నాకు తెలిసినంత వరకు మీ ముత్తాతలు అవి మన పూర్వీకులు చాలా మంది ఉర్దూ మీడియంలో చదువుకొని నిజానికి తెలుగు కంటే బాగా ఉర్దూ మాట్లాడగలిగిన వాళ్ళు ఒకరు కాదు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు జయశంకర్ గారు ఉర్దూ మాట్లాడితే నాకు తెలిసి ఈ రోజు ముస్లిం సోదరులు కూడా చాలా మందికి అర్థం కానంత గొప్ప స్వచ్ఛమైన ఉర్దూ వారు మాట్లాడేవారు మన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కూడా రాజకీయ నాయకులు కూడా చూసినట్టయితే ఒక పివి నరసింహారావు గారు బహుభాషా కోవిదులు పదహారు భాషలు మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి అందులో ఉర్దూని కూడా అనర్గలంగా మాట్లాడగలిగిన గొప్ప నాయకుడు మరి చెన్నారెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నా కేసీఆర్ గారి దగ్గర రావాలంటే ఇంకా వాళ్ళందరూ దాటుకొని రావాలి ఒక అదే అంటున్నా పివి నరసింహరావు గారు మరి చెన్నారెడ్డి గారు ఈ మధ్యనే పరమపదులైన జైపాల్ రెడ్డి గారు స్వర్గీయ జయపాల్ రెడ్డి గారు అదే రకంగా ఆచార్య జయశంకర్ గారు మరి ప్రస్తుతానికి వస్తే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అందరూ అనర్గలంగా తెలుగులో ఎంత అద్భుతంగా సంభాషించగలుగుతారో ఎంత బ్రహ్మాండంగా ప్రసంగించగలుగుతారు అంతే బ్రహ్మాండంగా అంతే అనర్గలంగా ఈరోజు ఉర్దూలో కూడా ప్రసంగించగలిగే నైపుణ్యం ఉన్న నాయకులు మనకు ఉన్నారంటే దానికి మనకు ఒక నేపథ్యం ఉండడమే కారణం ఎందుకంటే వారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడే మతానికి భాష ఉండొచ్చు కానీ భాషకు మతం ఉండదు అనే ఒక సూత్రం ఈ రోజు మనం ఎందుకో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వర్తమాన పరిస్థితుల్లో అది మర్చిపోతా ఉన్నాం ఎక్కడో అది ఆ స్పూహ పొరవడి ఎక్కడో ప్రతి దాన్ని ఒక భిన్నమైన ధోరణిలో చూసే పరిస్థితి నేను అమెరికాలో కొన్ని రోజులు చదువుకున్నాను తర్వాత కొన్ని రోజులు పని కూడా చేశాను అప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు కొత్తలో జార్జ్ బుష్ గారు అక్కడ ఆనాడు జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ ఆనాడు రాష్ట్రపతి అప్పుడే మీ అందరు కూడా తెలుసు అదే సమయంలో కొంత ఈ టెర్రరిస్ట్ చర్యల వల్ల ఆనాడు అమెరికాలో కొంత మరి అల్లకల్లోలం జరగడం 
సెప్టెంబర్ పదకొండు నాడు జరిగిన దాడులు ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు ఆనాడు తదనంతరం తర్వాత వారి యుద్ధానికి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీదకి ఇరాక్ మీదకి యుద్ధాన్ని కూడా ప్రకటించారు ప్రకటించినప్పుడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు చాలా చాలా చర్చ జరిగింది ఇది కరెక్టా కాదా యుద్ధానికి పోవడం అనే మాట జరిగినప్పుడు అమెరికా రాష్ట్రపతి ఒక మాట అన్నాడు ఇదే యువర్ విత్ మీ ఆర్ అగేన్స్ట్ మీ అయితే నువ్వు నాతో ఉన్నావు లేదా నాతో లేవంటే నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్టే నేను లెక్క కడతాను అనే మాట వారు ఆనాడు మాట్లాడడం జరిగింది ఈరోజు మన దేశ రాజకీయ పరిస్థితి చూస్తే కూడా దాదాపుగా అదే పరిస్థితి అయితే నాతో ఉంటే నువ్వు దేశభక్తుడి కాకపోతే నువ్వు దేశద్రోహి ఆ పరిస్థితి ఈరోజు దాదాపుగా మన దేశంలో కూడా దాదాపుగా వస్తున్న పరిస్థితి మనందరి కళ్ళ ముందు కూడా ఆవిష్కరించబడతా ఉన్నాం చర్చకు తర్కానికి విభిన్న అభిప్రాయాలకు వైరుధ్యాలకు మిత్ర వైరుధ్యాలకు శత్రు వైద్యం నుంచి నేను మాట్లాడడం లేదు మిత్ర వైరుధ్యాలకు వాటికి కూడా ఈరోజు విలువలేని ఒక పరిస్థితి మన దేశంలో వస్తున్న మాట ప్రొఫెసర్ నీరా చంద్ర గారు కూడా ఒక మాట అన్నారు వారు కూడా అదే విషయం చెప్పారు ప్రశ్నించే హక్కు ప్రశ్నించే పరిస్థితి లేకపోతే ప్రజాస్వామ్య మనుగడే ప్రమాదంలో పడుతుందనే మాట కూడా వారు కూడా చెప్పారు మనకు కౌలే చూసినట్టయితే ఒకసారి మనం కౌల గురించి మన తెలంగాణ కౌల గురించి ఆలోచిస్తే దాశరథి గారు కానీ సినారే గారు కానీ వారు కూడా ఉర్దూలో బ్రహ్మాండమైన గొప్ప కవిత్వం రాసిన వారు గజల్ కానీ రుబాయి కానీ ఇలాంటి ప్రక్రియలను తెలుగులోకి అనువదించారు తీసుకొచ్చారు రకరకాల కొత్త మన సాంస్కృతిక బంధంలో కొత్త పరిమళాన్ని కూడా ఈ రకంగా వృద్ధిన మనకు అద్దిన పెద్దలు వారు వృద్ధిన కవి అద్దిన సార్ మళ్ళా వృద్ధిన అంటే నన్ను తెల్లారు మీరందరూ ఒకటి నేను ఒక టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గురించి గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో మనం చేసిన దాని గురించి చెప్పే ముందు ఒక రెండు మూడు ఉదాహరణలు కూడా మీకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నా కొన్ని విచిత్రమైన సందర్భాలు గడిచిన ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో అంతకుముందు కూడా నాకు వ్యక్తిగతంగా తారసపడ్డ సందర్భాలు కూడా నేను మీతో పంచుకుంటాను ఇంతగా దేశ్పతి శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే మతాన్ని రద్దు చేయలేదు సెక్యులరిజం అంటే మతాన్ని రద్దు చేయడం కాదు ప్రొఫెసర్ గారు కూడా అదే మాట చెప్పారు మతాన్ని రద్దు చేయమని చెప్పలేదు కానీ ఈరోజు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిణామాల కారణం ఏమంటే ఒక మతాన్ని ముద్దు చేయమని కూడా అక్కడ చెప్పలేదు మతాన్ని రద్దు అనలేదు మతాన్ని ముద్దు చేయమని కూడా చెప్పలేదు సెక్యులర్ స్టేట్ అంటే పరస్పరం ఒకరి విశ్వాసాలని ఒకరు గౌరవిస్తూ ఒకరి మత సాంప్రదాయాలు కానీ ఆధ్యాత్మిక భావనలు కానీ విశ్వాసాలు కానీ అవన్నింటినీ గౌరవిస్తూనే ఒకరితో ఒకరు పరస్పరం సహనంతో మనుగడ సాగించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పిన మాట ఏదైతే ఉందో దానికి భిన్నమైన సందర్భాలు ఎన్నో ఈ సందర్భాల్లో ఈ సందర్భంలో నేను గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నా ఒకనాడు నేను మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్నా ఉన్నప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో చర్చ జరిగేది హైదరాబాద్ లో ట్రాఫిక్ పెరుగుతా ఉంది ఇబ్బందులు అవుతా ఉన్నాయి గంటలు గంటలు దిక్కొని పోతా ఉన్నామని చెప్పి చాలా మంది మిత్రులు నాకు చెప్తా ఉంటారు ఆ సందర్భంలో నేను ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే హైదరాబాద్ లో మీరు రోడ్ల మీద పోయేటప్పుడు చాలా సార్లు కొన్ని మసీదులు రోడ్ మధ్యలోనే ఉంటాయి కొన్ని గురులు రోడ్ మధ్యలోనే ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి మతానికి సంబంధించి మత విశ్వాసానికి సంబంధించిన కొన్ని చిహ్నాలు ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు రోడ్ మధ్యలో ఉంటాయి నేను అనుకున్నాను ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు ఆ మతాలకు సంబంధించిన పెద్దలు వారితో మాట్లాడి దానికి ఏమైనా కార్యక్రమం లాంటిది చేసి వారి విశ్వాసాలు దెబ్బతీయకుండా వారి గౌరవాన్ని దెబ్బతీయకుండా వాటిని ఏమైనా తరలించవచ్చా తద్వారా ఈ అవరోధాలు ఏవైతే తాత్కాలిక అవరోధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించవచ్చు ఎందుకంటే జనాభా విస్తరించింది హైదరాబాద్ నగర పరిధి విస్తరించింది అలాంటప్పుడు రోడ్లు విస్తరించక తప్పని పరిస్థితి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ బాటిల్ నెక్ అక్కడక్కడ మారిన సందర్భంలో ఇవి ఇవాళ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉన్నాయి టీఎస్ ట్వంటీ